കോൾ ഫോർ മിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ചാപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാസിൽ ഷാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത് മോളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജഗ്ഗും ഗ്ലാസും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജഗ്ഗും ജഗ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല പക്ഷെ കോപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെയുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിവേ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ആയിരുന്നാലോ അപ്പൊ ഈ കപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു എക്സോ ബ്ലേഡ് അതിന്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും നന്നായി കാരണം കഴിക്കൊന്നും വലിയ വിഷയം വരില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗം അതായത് എറാൾഡേറ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഗം വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒരക്ക പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരക്കർലാസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മുടെ ബാംബു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതാക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഭാഗം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ നടു പോഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പായി കിട്ടും ആ രണ്ട് കപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ജഗ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കുഴി പോലാണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസത്തിൽ അതായത് റാ നെയ്തിയ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ റാൾ എന്നുള്ള ഭാഗം പോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുള കപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗം പോവും അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കയറ്റി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് പണിയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ചും ടൈം പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളു നമ്മുടെ പാമ്പ് പാത്തും മുറിയാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാക്കുന്ന കുറച്ചൊന്ന് ഏകരത്തിൽ കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബാംബൂത്തെ ഈ ഭാഗം മുറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതാക്കുന്ന ഇനി ഈ ഭാഗം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരത് എടുക്കുകയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ പോർഷനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ ബ്ലേഡ് പോയിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കോപ്പയുടെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഏരിയ ഒന്ന് ജൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഈ ഏരിയ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഭാഗമാക്കാം അതായത് കൈ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കോപ്പയുടെ പണി ഒരു അൻപത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആ ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏരിയ ഒന്ന് ലെവലാക്കി അതായത് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കുകയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാവം ഒന്ന് നേരെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലും ആക്കണം ഈ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ വെച്ച് ഒരുതി പോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നിട്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരതണം അങ്ങനെ ഒരതണം ആദ്യം വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തായി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ജഗ്ഗാണ് അതിനായി ഇതാക്കുന്ന ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് മുളയുടെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഒരു അടുപ്പ് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാകുന്ന ഞാൻ നമ്മുടെ കോപ്പയും നമ്മുടെ ജഗ്ഗൊക്കെ ഒന്ന് ഒരതി വൃത്തിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജഗ്ഗിനൊരു മൂടിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുളന്റെ ചെറിയൊരു പോഷൻ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ചെയ്തപ്പം രാത്രി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് അല്ലെ രണ്ട് ടേ സ്പൂൺ തട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് രണ്ടൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ തിളച്ചു വരണം അങ്ങനെ തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്കാക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ വലിയ ജഗ്ഗിന്റെ പീസ് വരുമ്പം അതിൽ കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജഗ് ജഗ് ഇതാക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തുറക്കാനും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതും നമ്മുടെ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തീ കത്തി ഇതാ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കടന്ന് നമ്മുടെ മുള ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം അങ്ങനെ റെഡിയായി വന്ന മുള അതായത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുള ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ചൂട് തണയുന്നവരെ ഒന്ന് സൈഡാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജഗ്ഗും കോപ്പയും ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റേക്ക് ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മുടെ ഹാൻഡില് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാ ഇന്നലെ മുറിച്ചു വെച്ച ഹാൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെറാളിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ജഗ്ഗിലേക്ക് മൂടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതി നേരത്തെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാത്രി രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പം ഒരു പെൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര വലുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കത്തിയിൽ എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം അതാ ഇതേപോലെ ഓരോ റൗണ്ടിൽ തട്ടിയെടുക്കുക നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ തട്ടിയെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിനിസപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുണ്ട് കാരണം പ്യുവർ റൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ഒരുതി എടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന എക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് റൗണ്ടിലും കട്ട് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം വെച്ച് ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക അത് റൗണ്ടിലും തട്ടിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എറാൾഡേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കാണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് രണ്ട് ട്യൂബ് അതിലൊന്ന് വെള്ള കളറിലും ഒന്ന് നീല കളറിലും അപ്പൊ കുറച്ചീച്ച കുറച്ചീച്ച ആക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചീച്ച കുറച്ചീച്ച ആക്കുക അങ്ങനെ നീലയത്തത് നമ്മളൊരു പഴയ പാത്രത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളയും അത്ര തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മുളയുടെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഗമ്മ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കോപ്പയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കണം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിലേ ചെയ്ത് ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗമ്മ് തേച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യുക അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ജഗ്ഗും കോപ്പയും ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കെഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജഗ്ഗും കോപ്പയും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മഞ്ഞളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കെഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതാക്കുന്ന ഇതിൽ കുറച്ച് ചായ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കുക തേച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് പോരെ ആ എന്തായാലും ഓന് കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇയ പിടിച്ചാൽ മതി നോക്കിയോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോ ഗുഡ് ബൈ